Xin chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các thầy cô giáo cách giảng dạy bài văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 phần 1 theo phương hướng để học sinh làm chủ. Để chuẩn bị cho tiết học này, chúng ta cần phải phân công học sinh chuẩn bị bài. Ở đây tôi sẽ phân công một nhóm khoảng độ 4 em chuẩn bị thuyết trình mục 1 của bài học văn bản. Học sinh sẽ về chuẩn bị tất cả những yêu cầu và giáo viên sẽ theo dõi tiến trình học sinh chuẩn bị. Có tư vấn cho học sinh về tư liệu cũng như là tư vấn về cách thuyết trình. Khi mà học sinh đã làm được rồi thì mới cho học sinh lên trên bảng thuyết trình cho cả lớp. Từ đó chúng ta sẽ có tiến trình buổi họp ở trên lớp như sau. Ngoài những phần như ổn định lớp kiểm tra chỉ số giới thiệu vào bài thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính gồm có mục 1 và mục 2 trong bài học như sau. Cụ thể ở đây với mục 1, tôi sẽ cho nhóm học sinh đã chuẩn bị từ trước rồi đấy, lên thuyết trình bài học và đi theo trình tự. Ở đấy, một bạn học sinh sẽ làm nhiệm vụ dẫn dắt lớp, đặt ra các câu hỏi trong sách giáo khoa và từ đấy yêu cầu các bạn học sinh trong lớp đọc ngữ liệu, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi được nêu ra. Một bạn học sinh khác cũng ở trong nhóm sẽ ghi bảng lại những câu trả lời của các bạn trong lớp. Tiếp đó thì bạn học sinh sẽ thay mặt cô giáo đánh giá xem câu trả lời của các bạn trong lớp đúng hay chưa, cần bổ sung điều gì. Các câu hỏi sẽ xoay quanh những vấn đề như các văn bản trong sách giáo khoa được tạo ra trong các hoạt động giao tiếp nào. Vấn đề trong các văn bản đó là gì? Tính mạch lạc trong các văn bản thể hiện ra sao? Bố cục sắp xếp của các văn bản thế nào? Và cuối cùng, mục đích truyền đạt đến của các văn bản là gì? Sau khi tất cả đã trả lời xong xuôi, thì giáo viên sẽ làm nhiệm vụ nhận xét. Đầu tiên là nhận xét về mặt kiến thức xem đã đạt chưa. Sau đó thì nhận xét về phần thuyết trình của nhóm. Chúng ta sẽ nhận xét về tư thế tác phong, về cách nói, đồng thời cũng là về kiến thức mà các bạn đã truyền đạt lại cho cả lớp. Từ đấy thì giáo viên có thể cho điểm nếu mà phần thuyết trình này đã đạt yêu cầu. Cuối cùng, giáo viên chốt lại về văn bản. Như vậy văn bản là gì? Một học sinh sẽ đọc to phần ghi nhớ để chốt lại phần này. Vừa rồi thì chúng ta đã hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần thứ nhất, mục 1 của bài văn bản. Tiếp đó thì giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục 2. Ở mục 2 này, học sinh không phải làm chủ theo phương hướng là lên thuyết trình bài học, mà sẽ làm chủ theo phương hướng là các em được chơi trò chơi. Ở đây, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh so sánh các văn bản trong sách giáo khoa. Đó là văn bản số 1, số 2, số 3 ở mục 1. Đồng thời là một văn bản bất kỳ trong sách giáo khoa và một đơn từ. Học sinh sẽ được so sánh theo bảng như đã thấy ở trên màn hình đây. Chúng ta sẽ so sánh về phạm vi sử dụng, mục đích, lớp từ ngữ riêng, cách kết cấu trình bày. Và để học sinh chuẩn bị tốt thì tôi sẽ cho học sinh được so sánh trước trong nhóm. Cứ mỗi tổ là một nhóm. Các nhóm sẽ làm việc ghi kết quả vào bảng phụ trong vòng khoảng 3 phút. Sau thời gian 3 phút thì chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh chơi trò chơi. Ở đây, câu hỏi chơi trò chơi chính là câu hỏi liên quan đến 16 ô ở trong bảng này. Khi mà tôi viết bảng thì tôi để chống toàn bộ những ô liên quan, ví dụ như phạm vi sử dụng của văn bản 1, 2, văn bản 3, văn bản trong sách giáo khoa và đơn từ là gì. Tất cả đều bỏ chống hết. Và nhiệm vụ của học sinh là tự tìm những phần đấy điền vào. Để tiến hành trò chơi thì tôi sẽ phân toàn bộ lớp ra làm 4 nhóm tương tự với 4 tổ. Và ở đây tôi có thể gọi bất kỳ một bạn trong một tổ nào đó. Nếu bạn đó trả lời được thì tổ có điểm. Còn nếu bạn ấy không trả lời được thì tổ sẽ mất điểm. Trò chơi này đảm bảo tính dân chủ trong việc. Giáo viên sẽ gọi lần lượt các tổ, chứ không phải chỉ xoay quanh một tổ nhất định. 
và cứ gọi lần lượt như thế cho đến khi nào tất cả các ô đã được điền hết. Sau khi các ô điền hết thì giáo viên sẽ tổng kết lại những vấn đề chính. Thứ nhất, rút ra văn bản 1-2 thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Văn bản 3 là văn bản chính trị. Văn bản ở trong sách giáo khoa thuộc lĩnh vực khoa học. Còn đơn xin nghỉ học là một văn bản hành chính. Từ đấy thì giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra những đặc trưng chính của các loại văn bản. Đồng thời giáo viên cũng phải tổng kết lại cả về điểm số của các nhóm, tương dương những nhóm, những tổ mà có điểm số cao và đương nhiên nhóm sẽ được một phần thưởng nhất định, ví dụ một tràng pháo tay của cả lớp hoặc một phần thưởng do cô giáo đã chuẩn bị trước. Cuối cùng, giáo viên tổng kết lại tất cả những phần đã học, văn bản là gì, các loại văn bản theo phần ghi nhớ của sách giáo khoa và học sinh sẽ đọc to phần ghi nhớ này. Như vậy, chúng ta đã tiến hành được toàn bộ tiết học về văn bản theo phương hướng học sinh làm chủ đầy hứng thú. Tôi mong các thầy cô giáo sẽ tiến hành được tiết học này thành công để các em học sinh cảm thấy thú vị và ham thích môn văn. Xin chào các thầy cô giáo.